Hi, this is Nat Sriram, CEO of Canist Immigration. I'm a government of Canada, I'm a government of Canada regulated and licensed immigration professional, market and area fake and fraudulent job offers and consultants. If you have any money, you can lose money. Book a consultation with us at canx.ca slash consulting. What is it? How do you say it? How do you say it? Call us. Tell us how to say it. How do you say it? How do you say it? Polama! பல பேர் முடியுது தொடர்ந்து நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கப்படும் வழங்கும் ரஜினி சார் வந்து நல்ல என்னன்னா பாண்டியன் படம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண அதுக்கப்புறம் படம் பண்ணிட்டு இருந்த உழைப்பாளி படம் வந்து பண்ணும்போது காசை வாங்கல நான் எப்போ எப்படின்னா ஷூட்டிங் அட்வான்ஸ் வாங்க மாட்டேன் படம் முடித்த பிறகு ப்ரொடியூசர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகும் அப்புறம் ரஜி சார் படம் வந்துட்டு அட்வான்ஸ்லாம் வாங்கலை அப்புறம் வாகினி ஷூடெல்லாம் ஃபைட் பண்ணுறோம் ஃபைட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபைட்டு முடிஞ்சு லாஸ்ட்டு ஷார்ட்டு அப்போ என்ன பண்ணோம் ரஜி சார் இவங்களாம் வந்து அவங்களும் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ பி வாசு அவர்லாம் வந்து கிளம்பிட்டாங்க இப்போ நான் மட்டும் தான் லாஸ்ட் ஒரு ஷார்ட் பண்ணுறேன் அது கூட முடிஞ்சிச்சு பேக்கப் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு மாசினாரு இரு இரு ஒரே ஒரு ஷார்ட் இருக்குது அது பண்ணிவிட்டு அப்புறம் போவோம் அது பிளானடாக இல்லையான்னு தெரில ஏன்னா அப்போ தான் விக்ரோதர்மா எனக்கும் கொஞ்சம் ஆகாமல் இருக்குது ஸோ அந்த படம் வந்து அவர் மூலியம் புக் கேட்டார் பி வாசு தான் புக் பண்ணார் அப்போயே கேட்டார் ஏன் எனக்கு கேட்காம நீங்கள் பொண்ணம்பலத்தை போட்டீங்கன்னா ஐயோ பொண்ணம்பல ஆக்டருங்க அவர் ஃபைட்ருன்றது அப்புறம் உங்கள் சைடில் நீங்கள் ஃபைட்ராக இருக்கும்போது நீங்கள் என்னென்ன பேசுங்க அவர் என் படம் வந்து வால்ட்ரு விட்டில் பண்ணார் அதுலேருந்து அவர் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் அதனால் இந்த படத்தில் அவருக்கு சோலோ ஃபைட்ருன்றதுனால அவரை நான் இது பண்ண முடியாது தர்மா இதுக்கு அதுக்கு நீங்கள் முடிச்சு போடாதீங்க இது நான் சொந்தமாக வந்து அவரை கூப்பிட்ருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு தெரியாது நான் தான் சோலோ ஃபைட் பண்ண போகிறேன் பேக்கப் சொன்ன பிறகு அப்போ நான் கேட்டேன் மோஸ்ட் ஆஃப் பேக்கப் பண்ணிட்டாங்கல்ல நாளைக்கு வந்து பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் டே இது பண்ணிக்கலாம் ஆள் இல்லை இல்லை பண்ணு அதில் அப்போது எனக்கு டவுட் ஆச்சு இன்றைக்கி எதனா அவனுக்கு கணக்கு பண்ணி எதனா பண்ணி வச்சுட்டாரா என்னென்னு போய் எல்லாம் பார்க்குறேன் செக் பண்ணுறேன் எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது சரின்ட்டு ஒரு ஆறு அடி ஸ்டூல் போட்டு ஆறு அடி மேலே வந்து நெட் இருக்குது நெட்டில் அடித்து கீழே ஓடணும் அதாவது நெட்டை அடிக்கிறேன் நெட்டு கீழே லூஸாக இருக்குது ஸோ அது எதோ பண்ணி வச்சுட்ருக்காங்க பண்ண உடனே வச்சு கீழே செவுரு இவ்வளோ தூரம் வந்துருக்கு கரெக்டாக அடித்து செவுத்தில் வளர இந்த கால் இந்த இப்படி பட்டு இப்படி திரும்பி இங்கே இருக்குது என் கால் இந்த கால் இப்படி உடச்சிக்கிச்சு இந்த கால் ரைட்டில் அப்புறம் அதை எடுத்து செட் பண்ணுறதுக்குள்ளே ஒரு அரை மணி நேரம் ஆச்சு எப்படி வைக்கிறதுன்னே தெரில எல்லாேருக்கும் இப்படி முறிக்கின்னு எடுத்து இப்படி முறிக்குதுங்க கால் ஸோ அது இப்படி முறிக்குச்சு அப்படி முறிக்குச்சா தெரில அந்த கால் இது கை இருக்குல்ல இப்படி தான் இருக்குது கால் அப்புறம் அதை திருப்பி கிருப்பி இந்த காலை இழுக்கிறாங்க நல்லவில் எனக்கு ஸ்ட்ரெச்சு நல்லாயிருக்கும் உடம்பு அதனால் வேறு யாருனா தான் செத்துருப்பானுங்க இது பண்ணி அப்புறம் நானே சொன்னேன் நானே குருக்கல் மாசிட்டு நிறைய பேர் கை காலெலாம் உடஞ்சா நான் கிட்ட இருந்து பண்ணியிருக்கேன் அது சில்லு இல்லை கரெக்ட் ஃபஸ்ட் நேராக நீட்டு நேராக நீட்டு இப்படி திருப்பி அப்புறம் இப்படி கொண்டு வந்து அப்புறம் தான் மாற்றி இப்படி வச்சு பண்ணோன்னா கரெக்டாக செட் ஆச்சு செட்டாக இப்படி தொங்குது கால் லிகமெண்ட்லாம் போயிடுச்சு ஐயோ முடிச்சுட்டா அப்படியே நம்மளை வந்துட்டு பார்த்தேன் அப்புறம் எதுவுமே கண்டுக்கல ஹாஸ்பிட்டல் கால் முகம் போ போ வந்து போயிட்டே இருந்தார் அப்படியே மனசெல்லாம் அப்படியே வளைச்சிட்டார் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் அவர் தான் பண்ணியிருப்பார் இல்லைனா நான் தான் இருக்கட்டும் நம்ம சிசி தானே வந்து தூக்கு தூக்கலாம்ல தூக்கடை இல்லை என்னை தூக்க கூட இல்லை கால் அப்படியே பின்னிக்கிட்டு அப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் படுத்தேன் அதுக்கப்புறம் என்னை பற்றி தப்பு தப்பாக சொல்லி அவர் என்ன பண்ண வெயிட் பண்ணி பண்ணலாம் இந்த சீட் அப்புறம் போடலாம் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்கார் இல்லை இல்லை வேறு ஃபைட்டர் மாற்றிடலாம் அப்படின்னு அவர் விக்ரோந்தரமாக சொன்னாரா இல்லை வேறு ஏன்னா வேறு நடக்க சான்ஸ் இல்லாக அந்த மேனேஜர் ராமநாதன் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அட்விஸ் பண்ணி விட்டார் ரஜினி சாரு ராமநாதன் சார் ரெண்டு பேருமே வந்து ஏதும் இல்லை சவுண்ட் அண்ட் லைனில் பார்த்துட்டேன் பார்த்தோம் நேராக பார்த்து ராமநாதனை கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன் சார் வந்து இப்போ வெளியே சீரட் அடிக்க வந்தார் நான் வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் அவர் அவங்க டப்பிங் பேசிகிட்டு இருக்காரோட வெயிட் பண்ணேன் வந்து பாவத்தில் திட்டினேன் திட்டி ராமநாதன் பயங்கரமாக திட்டினேன் என்ன சொல்லிட்டாப்பில் ரஜினி சார்கிட்ட 
யாராக தான் நம்ம அப்பா கால் வண்டிச்சு எப்படி ஷூட்டிங் வரும் போயா அப்படின்ட்டார் அப்படின்னு சொன்னதாவது அவருக்கு அஸ்டண்டாக இருக்க மேனேஜர்கிட்ட சொல்லிட்டான் ராமநாதன் உங்களை தப்பாக சொல்லிட்டார் அப்போது இவர் என்ன பண்ணிட்டார் கேட்டார் ரஜின் சார் இன்னும் பொண்ணம்பல எப்படியா சொன்னால் அப்படின்னு பொன்னம்பல அப்படி சொல்லியிருப்பானா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணி கேட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா அப்பப்போ எனக்கு ரஜின் சார் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவார் வீட்டுக்கு எவ்வளோ அவருக்கு பாசம் வரும் இப்போ எங்கள் அம்மாட்டு சொல்லுவாங்க எங்கள் அம்மா தான் எப்போ அவர் சொல்லுமா எப்போ பாய்ஸ் காலில் இருந்து ஃபோன் பண்ண சொல்லுமா அப்படின்வார் சொன்னோடனே நான் வந்து ஆனால் தலைவரை சொல்லு தலைவராக இருந்தேன் நல்லா இருக்கு பாக்க எப்படி இருக்கு அம்மா அம்மா தான் இருக்காங்க போன ஆ சரி இன்னும் நல்லா அடித்தேன் ரொம்ப ஒரு ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு அப்போ எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் நம்மளுக்கு ஃபோன் அடித்து பேசுகிறாரு அப்படின்னு வீட்டு லைன்லேருந்து அவர் ஃபோன் பண்ண சொல்லிட்டு அந்த லைன்லேருந்து பேசுவார் அவருக்கு செல்லு இருக்கிற இதுக்கு அப்போ அவர் செல்லு கிடையாது ஆமாம் அப்போ ஸ்கைக் செல்லாம் இருக்குது அப்போ தான் ஆரம்பத்தில் வந்தது ஒரு 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 காலுக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு பதினாலு ரூபா பதினாலு ரூபா இருபது ரூபா அப்போது தொண்ணூற்றி ஆறு நினைக்கிறேன் அப்போ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு ரஜினி சார் அப்போ தான் அவனை திட்டினவுடனே ராம்நாதன் சாரை திட்டினவுடனே அவரே ஒரு மாதிரி ஆகிட்டார் ரஜினி சார் இங்கே எனக்கு தெரியாது சார் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டீங்க நீங்கள் என்ன விட்டு போயிட்டீங்க உங்கள் வீட்டில் ஒரு நாய் நாலு நாளாக ஷூட்டிங் போயிட்டீங்க உங்களை சுற்றி வர ஒரு நாய் அது என்ன பண்ணுங்க வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி ஏப்பா பப்பி எப்படி இருக்குது நல்லா கா சும்மா ஒரு நாலு நாளில் ஒரு நாளாச்சும் கேட்க மாட்டீங்களா வீட்டு நாயை அந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் நீங்கள் தான் இருக்கணும் தலைமையில் தூக்கி வச்சு ஆடி நான் உங்களை இது பண்ணிக்கிங்க இப்போ ஜோடி என்ன விசாரிக்கல பார்த்தீங்களா அப்படின்னு வருத்த மாட்டான் அப்போ சாரி 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 மை மிஸ்டேக் மை மிஸ்டேக் மாதிரி பண்ணணும் எப்போ ரெடியாகும் அப்படின் என்ன சார் மிஷினா சார் ரெண்டு பாலிஷ் பண்ணி பண்ணுறது ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் சார் ஆண்டவர் தான் சார் இது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக வந்து ரெடியாக இருக்குது நாட்கள் எவ்வளோ தெரியல அடுத்த படம் நம்ம பண்ணுறோம் ஆ அப்படின்னார் சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் அப்படியே அவரே ஃபோன் பண்ணிணார் ம் வீட்டில் வந்து ரவிக்குமார் போய் பாரு அப்படின்னார் உடனே ரவிக்குமார் சார்கிட்ட ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணால் பாம்பு ரோலர் சொன்னார் அப்போ திருப்பி போய் ரஞ்சி சார் நேராக பார்த்தார் வீட்டில் போனேன் வீட்டுக்கு போனால் வா வீட்டுக்கு வாழ்நார் ஃபஸ்ட்டு வீட்டுக்கு போனேன் வீட்டுக்கு போனோன்னே அவர் பெட்ரூம்லேயே கூப்பிட்டார் அப்போ தான் பார்த்தேன் வீட்டுக்கு பெட்ரூமில் ஃபுல்லாக சுற்றி கண்ணாடி இந்த புருசில் படத்தில் அந்த மாதிரி இருந்தது அவர் போய் காலையில் உட்காந்து டீ டீ கொண்டு வர சொன்னார் டீ சாப்பிட்டார் இது எனக்கு தெரியாது போன போல ஒரு வருஷமாக வீட்டில் இருக்கேன் அப்படின்னு ஆமாம் தலைவா யாரும் வந்து பார்க்கல ரொம்ப கஷ்டமாக ஆச்சு நான் இந்த படத்துக்கு அட்வான்ஸ் கூட வாங்கல தெரியுமா அட்வான்ஸ் வாங்கியிருந்தால் கூட நான் கொஞ்சம் சரி பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலி வீடை தான் பாடம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கடை பண்ணி வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டுருக்கோம் நீ உடனே ரவி குமார் பாடு ஆ அப்படின்னா அப்போ ரவி குமார் சார் ஃபோன் பண்ணால் பாங்க இருக்கா அப்போ நான் போய் பார்த்தோன்னே அப்படியே அவர் வந்து அவர் சாருக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் அந்த எந்த கேரக்டருக்கில் அது குழம்பு அவர் கொடுங்க அப்படின்ட்டாரு கேட்டோன்னா அப்போ அப்போ என்ன சொல்லிட்டேன் சார் சார் ஒரு வருஷமாக கடை தான் வாங்கிட்டேன் அது அடைக்கிறதுக்கு எதனால் பண்ணுங்க ஏன்னா அவரே சொல்லிட்டார் அப்போ இருபது இருபத்தஞ்சி நாள் வரும் ஷூட்டிங்கு நான் இது அப்போ வாங்கி இந்த அமௌண்ட்லாம் வாங்க முடியாது இப்போ ஃபைட்டம் பண்ண முடியாது இப்போ அதுக்குள்ளே ரெடி ஆகிடும் படம் ஒரு ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் ஆகும் அதனால் சரி ஓகேட்டு இது பண்ணும் பண்ணோன்னா அஞ்சு லட்ச ரூபா சம்பளம் பேசி நம்மளுக்கு கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்தார் ஸோ அப்போ எல்லாம் ஏதாவது சும்மா ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் தான் என்ன ஏன் அதுக்கு சின்ன கரெக்ட் தானே அப்படி இப்படினா அப்புறம் அவர் சொல்லிட்டார் இது இல்லை கொடுக்க முடிஞ்சா பாருங்க இல்லை சம்பளம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் அது சொல்லியிருக்கார் இல்லை சார் நாங்களே தரோம் அதுக்கடுத்து பாலச்சந்திரன் அவங்க தான் அவங்க டாக்டர் இருந்தாங்க ஆமாம் அது தரேன் தான் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டோம் ஏன்னா அப்போலாம் ரொம்ப தப்பாக எடுத்துருந்தேன் ரஜினி சார் என்னடா இது நம்ம அவர் படம் பண்ணியிருக்கோம் மூணு நாலு படம் பண்ணியிருக்கோம் இதில் அடிபட்டுது கொஞ்சம் கூட ஒரு விசாரிக்காமல் ஒரு ஆஸ்ட் ஒரு மேனேஜராச்சும் அனுப்பி பண்ண முடியும் எப்படி கேட்பார் ஒரு ஆயிரம் பத்தாயிரம் எதை கொடுத்தாலும் ஒரு சந்தோஷம் ஆ தெரிஞ்சுருக்காதுன்னா பண்ண வேலை அங்கே ராமநாதன் பண்ண வேலை ராமதுரை ராம்துரையா ஆ ராம்துரை மேனேஜராக இருந்தார் அவர் தான் பண்ணியிருக்கார் ஏன்னா அவர் தான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தார் என்னை சேர்த்தார் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட பணம் கட்டல ஸ்டண்டி யூனியன்லேருந்து எண்பது எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா கடன் வாங்கி கட்டிட்டு அந்த பணத்தை நான் கட்டினேன் யூனியனுக்கு ஸோ அட்வான்ஸும் வாங்கலை எனக்கு அடிப்பட்டதுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் பொறுப்பேற்றுக்கல சரி நான் நின
நான் நடிக்கணும்னு ஆசைப்படல சார் ஐயோ அவரு திடீர்னு ஒருத்தர் வந்தாரு திருச்செங்கோடுல இருந்து அவங்க வந்துட்டு ஒரு டீம் வந்தாங்க ஃபைட்லாம் நல்லா போனால் ஏன்னா அந்த கேரக்டர் வந்து முரட்டுத்தனமான ஒரு கேரக்டர் நாங்களும் ஹீரோன்னு வந்து வந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ படங்களை கொடுக்காம போயிட போகிறான் அப்படின்னு இல்லை சார் அந்த மாதிரி ஹீரோ கிடையாது இது நல்லா நல்லா ஸோ அது ஒரு கனவு மாதிரி போயிடுச்சு எனக்கு ஏன்னா எனக்கு மனசே இல்லை இருந்தாலும் அந்த சப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லா நடித்தேன் படம் நல்லா இருந்தது என்ன ஒன்று அந்த நேரத்தில் நல்ல திரைப்படங்கள் வந்து தேட்டரில் எனக்கு கிடைக்கல அம்மை அப்பான்னு ஒரு படம் அம்மை அப்பா ஒன்று முதலமைச்சருக்கு ஒன்று முதலமைச்சர் அது ரிலீஸ் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன் அது இது ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நம்மளே ஓன் ப்ரொடக்ஷன் ஒன்று பண்ணலாம் பட்டய கலர் பண்ணிட்டு பேங்கில் லாஸ் இன்னொரு படம் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணால் அதில் ஒரு எழுபத்தஞ்சு லட்சம் லாஸ் டேரக்ஷன் வேறு பண்ணி ஆமாம் அந்த அதான் புத்தி கட்டு போய் சினிமாவில் இருக்கு சினிமாவில் பண்ணுவோம் நம்ம நம்ம பெரிய இது மாதிரி நடிக்க தெரியும் படம் எடுக்க தெரியும் வியாபாரம் பண்ண தெரியாது நம்மளுக்கு கிடைச்ச மேனர் நான் மேனேஜர் நான் பா படம் எடுக்கிற வரைக்கும் இதை பண்ணுங்கள் அதை பண்ணுங்கள் அதை பண்ணுங்கள் வியாபாரம் பண்ணுறது நேரத்தில் வேறு படத்துக்கு ஓடிட்டான் கடைசி நான் வச்சு நம்மளை வியாபாரம் பண்ண தெரியல அது பழைய கட்சி ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் சரி இந்த முயற்சியில் அடுத்த முயற்சி நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படம் பண்ணேன் பாதி படம் முக்கால்வாசி முடிஞ்சு போயிடுச்சு பொள்ளாச்சியில் ஷூட்டிங் பண்ணி கனல் கண்ணன் நான் கனல் கண்ணன் மாஸ்டராக பண்ணுறேன் நான் சைட் கேரக்டராக நான் செந்தில் அண்ணந்தம்பி மாதிரி ஒரு புது ஹீரோஸ் ஒரு நாலு பேர் வந்துட்டு நல்ல காமெடி சரியான காமெடி படம் எழுபத்தஞ்சி எண்பது லட்ச ரூபா செலவு பண்ணிட்டுருக்கா திடீர்னு நெஞ்சு வழி வந்தது அப்போ போய் அட்மிட் ஆகி பார்த்தா எல்லாம் ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டாங்க பைபாஸ் ஆக்சுவலி நெஞ்சு வேலை வந்து நெஞ்சு ஆர்ட்டு ப்ராப்ளம் கிடையாது கிட்னி வந்து சப்ளை பண்ணல ஆக்சிஜன் ஒன்று பைபாஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு ஒரு ஏழு லட்சம் ரூபா ஐயோ ஐயோ நான் நல்லா இருக்கேன் சார் பிராணாயமம் நல்லா வருது இது வருது வேறு ஏதோ ஸ்டக் ஆகுது சார் வேறு ஏதோ ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் போயிடுச்சு போயிடுச்சு போயிடுச்சுட்டு அப்புறம் மெட்டாஸ் வந்து அப்போ போய் செக் பண்ணணும் சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம தமிழிசை சவுந்தரராஜன் இருக்கார் இல்லையா சவுந்தரராஜன் அவர் வந்து இந்த இதில் நம்பர் ஒன் டாக்டர் அவர் தான் சொன்னார் நம்மளும் முடிஞ்சிது கதை ஒரு அஞ்சு வருஷம் நல்லா இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கேரண்டி கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிட்டுனா நல்லா இருக்கும் இப்படி முதல்ல செய்யணும் எந்த நேரத்தில் வேணால் திருப்பி ஹார்ட் அட்டாக் மாதிரி வரும் அதுக்கப்புறம் இருபது நிமிஷத்தில் நீ போய் அட்மிட் ஆகலன்னா செத்துருவேன் இந்த கையில் இப்போயும் ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்க ஒரு நாற்பது நாள் கண்ட்ரோலாக சாப்பிடு நாற்பது நாள் கழிச்சு உங்களுக்கு டைலாக்ஸை குத்தி குத்துவாங்க இதை குத்தி 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 உன்னுடைய யூரியா கிரேட்டின் ஒன்று இருக்குது அது குறைச்சிடுவாங்க குறைச்சோடனே நல்லா இருக்கலாம் மற்றபடி நார்மலாக இருக்கலாம் தவிர ஓடலாம் முடியாது ஏன்னா கிட்னி போயிடுச்சு ஆக்சிடென்ட் சப்ளை பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு என்ன சார் அப்படி சொல்லுவேன் முதல்ல பண்ணு வேறு வழி கிடையாது அப்போ வேறு கையில் வேறு காசு இல்லை ஏன்னா எல்லாம் தொலைச்சிட்டு ஃபைனான்ஸு எதிர்பார்த்தா உட்காந்துட்டு இருந்தேன் இப்போ படம் ஆஃப் ஆனவொன்னே கையில் ரெண்டு லட்சம் ஒன்று அது காலி ஆகிடுச்சு வந்த உடனே எல்லாம் காலி ஆகிடுச்சு செலவு பின்னாடா பண்ணுறது யோசனை பண்ணுறது ஒன்றும் புரியல அதுதான் சரத்மா சார் கடிச்சேன் தவிர இந்த மாதிரி உடம்பு முடியல போய் இது பின்னு பேசினா கையில் உடனே ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க ஐயோ கவலைப்படாத படம் நான் இருக்கா கவலைப்படாத அப்படின்னு முதல் நம்மளுக்கு பூஜை போட்ட மாதிரி அதான் சொல்லுவாங்களே அந்த ல லட்சுமிகரமான ஒரு நபர் அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஐம்பதாயிரம் கொடுத்து சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் இந்த கைக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணார் ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக முப்பது நாற்பது நாள் இருக்கு நாற்பது நாள் நாற்பது நாள் கழித்து டைலஸ் பண்ணுறார் இதில் மட்டுமே இந்த மூன்றரை வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றறுபஞ்சு முந்நூற்றறுபஞ்சு முந்நூற்றறுபத்தஞ்சு அதுவே என்னது ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி ஐம்பது இது ஒரு நூற்றம்பது நாள் ஆயிரத்தி இரநூறு நாள் கிட்டத்தட்ட அதில் பாதி வைங்க ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் டைலஸ் அறநூறு நாள் டைலஸ் அறநூறு டைலஸஸ் அறநூறு வாட்டி இந்த குத்துன இடத்துலையே குத்துவாங்க இந்த இடத்துல மட்டும் அறநூறு வாட்டி குத்திருக்கு சார் இந்த இடத்துலையும் அறநூறு வாட்டி இது அவுட் புட்டு இது இன்புட்டு தொடர்பு குச்சி மாதிரி இருக்கும் அந்த ஊசி ஐயோ இதில் வந்து கரெக்டாக நிரம்பில் குத்துறா பரவாயில்ல சம்டைம்ஸ் சைடில் போயிடும் உயிர் போகும் உலகத்துலே அதிகமான பனிஷ்மெண்ட் தான் தெரியுமா சார் நூறு ரேப் பண்ணால் கொடுப்பாங்கள தண்டனை அதை விட அதிகமான தண்டனை என்னென்னா டயலசஸ் கவர்மெண்ட்டு அதுக்கு தனியாக வந்து இது பண்ணணும் ஏன் சொன்னால் அவங்களுக்கு வீட்டிலேருந்து ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா உடனே இருபது நிமிஷத்தில் போய் அட்மிட் ஆகும் எதுக்காக பிரச்சனை வரும்னு தெரியாது நெஞ்சு வலி வரும் அந்த நெ
மருந்து எதுல கொடுக்கணும் நரம்புல தான் கொடுக்கணும் மாத்திரையில கொடுக்க முடியாது நீங்க சாப்பிடக்கூடாது உப்பு போட்டு சாப்பிடக்கூடாது வாழ்ந்தே புரோஜனம் இல்லை வச்சிங்களா சும்மா வாழணும்னு ஆசைப்பட்டு அது ஒரு கொடுமை தண்ணி கூட அதிகமாக கொடுக்கல தண்ணி ஒரு நாள் எட்நூறு எண்பது தான் ரொம்ப கொடுமை சார் அதாவது வாழ்க்கை அது ஜென்மத்தில் மனித ஜென்மத்தில் அதிக பாவம் பண்ணவங்களுக்கு தான் அது தண்டனை நான் என்ன பாவம் பண்ணுவேன் எந்த ஜென்மத்தில் என்ன பண்ணுவேன் சார் நல்லது தான் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் ஆண்டவன் வந்து நான் யார் நல்லவன் யார் கெட்டவன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பாடம் சொல்கிறதுக்கு தான் எனக்கு இதை பண்ணால் மூன்றரை வருஷம் கஷ்டப்பட்டு எல்லா நடிகரும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க அர்ஜுன் சார் கே சிரவிக்குமார் பிரபு தேவா தனுஷோட பண்ணா தனுஷ்லாம் தனுஷ் வந்து என் வீட்டை ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் என்னுடைய பர்சனல் ஹாஸ்பிட்டல் செலவெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் ஆரம்பத்தில் ஃபுல்லாக இவர் தான் யார் சரத்குமார் சார் பட் வீட்டு இருக்க வீடை காப்பாற்றணுமே வாடகையே முப்பதாயிரம் ரூபா மூன்றரை வருஷம் ஃபுல்லாக தனுஷ் தான் இருக்க பணம் கொடுத்தாப்ப நான் நினைக்கவே இல்லை நான் வந்து நினச்ச நடிகர்லாம் வேறு இப்போ நீங்கள் கூட பொண்ணம் பிள்ளை இப்படிப்பட்டவங்கிறது நம்ம ஒரு அஞ்சு நாள் பழகியிருப்போம் பத்து நாள் பழகியிருப்போம் அதை வச்சுட்டு இருப்போம் ஆனால் எனக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றது உங்களுக்கே தெரியாது இது உண்மை இப்போது இப்போ வரைக்கும் நீ வந்து ஒரு பொண்ணம் பிள்ளை ஒரு ஃபைட்டர் போனார் வந்தார் எனக்கு வந்து சில பேர் பிடிக்கும் ஆரம்பத்துலேருந்து உங்களை எனக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா ஆரம்பத்துலேருந்து உங்களை பார்த்து கொண்டு போது எந்த விஷயத்தை நீங்கள் கேர்லெஸ்ஸாக பண்ணுவீங்க கேர்ல கேர் கேர்லெஸ்ஸாக எடுத்துப்பீங்க டே இதை போட்டால் விட்றா அதை வச்சு யோசனை அதே ஏடா பண்ணி யோசனை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் விட்டு தொழிலாக வேறு போடா அப்படின்ட்டுவீங்க அதே எனக்கு பிடிக்கும் நம்மளை வந்து ஒரு பிரச்சனையை வந்து ரொம்ப நேரம் மண்டையில் வச்சுக்கூடாது மண்டையில் வச்சுன்னா என்ன நம்மளுக்கு தான் லாஸ் அதே யோசிச்சு வச்சு அதே பண்ணுறது வேஸ்ட் அது தான் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் வண்டி பஞ்சர் ஆச்சு இது ஆச்சு டயர் இது ஆச்சு அதே சொல்லிக்கிட்டு இருக்காது டயர் மாற்ற கூட தூக்கி போடு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கணும் அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு போனால் தான் நம்மளுக்கு இது இருக்கும் ஸோ சில மனிதர்கிட்ட சில விஷயங்கள்லாம் கற்றுக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ அது மாதிரி அந்த விஷயத்தில் உங்களுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நடிகர் எல்லாம் கொடுத்தாங்க ஆனால் ஒரு படம் பண்ண மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கில் சரத்குமார் சார் நல்லா இருந்தார் இன்ட்ரோல் பிளாக்கில் தனுசு நாலு படம் தான் சார் பண்ணேன் ஒன்றும் பெரிய படம்லாம் இல்லை அது வேங்கை பண்ணிங்க வேங்கை ஒன்று பண்ண தேவதையை கண்டேன் தேவதையை கண்டேன் ஆ தேவதையை கண்டேன் அது படம் பண்ணிங்க அது காமெடி என்னென்னா அவங்க அப்பா அவங்க நானும் நல்ல ஃப்ரெண்டு கஸ்டராஜா ஆமாம் கஸ்டராஜா விஜயகாந்த் சார் வச்சு படம் எடுத்தார்ல அப்போ நான் அவர்கிட்ட பண்ணும்போது எனக்கு எனக்கு அவருக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடச்சிது அப்போ வந்து அவங்க சின்ன பசங்க நேரு தனுசு அவங்க பிரதர்லாம் அப்போ அங்கே ஷூட்டிங்லாம் பார்த்துருக்கேன் இந்த பட்டு வாடகை பண்ணும் போதெல்லாம் கிட்டே இருந்து பண்ணுவாங்க அவர் மச்சான் ஒருத்தர் இருந்தார் அவரை மட்டும் இருந்தார் ஆனால் தனுசு என் மேலே ரொம்ப பாசம் வச்சுருப்பாருன்னு எனக்கு தெரியாது தெரியாது சத்தியமாக தெரியாது அன்றைக்கி எதார்த்தமாக பேசுவோம் கேட்போம் இந்த ஆகுது அப்படின்ட்டு சொன்னேன் அதெல்லாம் அந்த அந்த நிகழ்ச்சியெலாம் அப்படியே மனசில் அப்படியே வந்து ஈரத்தை கொடுக்குது என்னடா இது நம்ம அவருக்கு என்ன உதவி பண்ணணும் நம்ம ஒரு உதவி பண்ணல வேலை பார்த்ததுக்கு காசு வேணாம் வாங்கியிருக்கோம் இது நம்ம இவ்வளோ பாசமாக எப்படி இதெல்லாம் அந்த மனசு எப்படி வரும் அப்படின்றது எப் டபாரு ஃபோன் பண்ண ஒரு பெரிய தொகை பேசி இருக்கும்போது அக்கௌண்டில் போடுறாப்பில் எனக்கு பேசுறதுக்கே முடியல எப்பா எனக்கு என்ன வார்த்தை சொல்கிறது தெரியல ஒரே வார்த்தை சொல்ற நல்லா இருப்பட அப்படின்ட்டு மனசார சொல்கிறேன் நல்லா இருப்பேன் உனக்கு நிகர் நீ தான் அப்படின்ட்டு ஸோ என் வீட்டுக்கு ஃபுல்லாக பிரச்சனையே இல்லாமல் ஓடினது அவ்வளோ தான் காசெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம்ட்டார் அமௌண்ட் என்ன கொடுத்து அதெல்லாம் சொல்ல வேணாம் மனுஷன் சிறு வயசாக இருந்தாலும் எனக்கு ரொம்ப ஆழமான அதேமாதிரி சரத்குமார் சார் ஆள் பார்த்தா முரட்டுத்தனமாக இருப்பாரு தவிர மனசு ரொம்ப நல்லா இலக்கணம் ஹெல்பிங் மைண்ட் அதை தான் சொல்கிறேன் படம் வாங்கி ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு நபரை பார்த்தோம்னா அது சரத் பார்த்தார் தான் ஒரு ஞானி அப்படின்னு விஜய் சேதுபதி நீங்கள் விமர்சிக்கின்ற அளவுக்கு விஜய் சேதுபதிக்கு உங்களுக்குமான பந்தம் எங்கே பிறந்தது அவன் ஞானி சார் விஜய் சேதுபதி அன்றைக்கி சொல்லாட பார்த்தா பிஸியாக இருந்தா அவ்வளோ ஃபோன் அண்ணே நல்லா இருக்கு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்தாப்புல எனக்கு அவட்ட அதை சொல்லாட பார்த்த இப்போ நீங்கள் முழுதாக உடல்நலம் தேறி சினிமா நடிக்க தயாராகிட்டீங்க என்னென்ன பாத்திரங்களை நடிக்கலாம் அப்படின்னு திட்டம் வச்சுருக்கீங்க எந்த காலகட்டத்தில் ஆன்மீகத்தில் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஈடுபாடு வந்தது சிக்னலில் இவர் நிற்கிறார் யார் கோட்டா சீனிவாசரோட பையன் மூணு பேர் கண் எதிர் ஒரு
பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்